Merhabalar, hoş geldin. Tek ve çift fonksiyonların standart sorular ve çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuza bir bakalım. Hangilerinin tek ya da çift olup fonksiyon olup olmadıklarını belirttiniz diyor. Baktığımızda birincisi bak dikkat et. Üstümüz çift, üstümüz çift. Bu fonksiyona çift fonksiyon diyebiliriz. Ya da x gördüğün yere eksi x yazacaksın çift fonksiyon için. Bak buraya dikkat et. x gördüğün yere eksi x yazdığında fx oluyorsa bu bir çift fonksiyondur. Tek fonksiyon için eksisini dışarı atıyorsa yani eksi fx oluyorsa bu da tek fonksiyondur. Burada istersen direkt üstlerden gidebilirsin. Bu normal bir denklem. Üstleri incelediğinizde çift diyebiliriz ya da x gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda bak dikkat et. x gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda a artı 5 tane eksi x'in dördüncü kuvveti. Buraya dikkat et kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. Kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. Bak eksiler artı oldu ve fonksiyon eski haline geri geldi. Bundan dolayı çift fonksiyon diyebiliriz. Geldik fx yani b şıkkına. Bak dikkat et üstüm üst tek. Üst tek üst tek. Direkt buna tek fonksiyon diyebiliriz. İstersen de x gördüğün yere eksi x yaz. Yazıyorum hemen. x gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Küp eksi 10 tane. x gördüğüm yere eksi x yazdım. Buradan ne geldi? Eksi 12 tane x küp artı 10 x. Yani fonksiyonun bak dikkat et bu neye dönüştü? Eksi fx'e dönüştü. Yani bak buraya dikkat et 12 pozitifken eksi oldu. 10 negatifken artı oldu. Yani eksiyle çarptı. Bundan dolayı tek fonksiyondur diyebiliriz. Buraya bakıyoruz. Bak dikkat et üstlerden biri çift biri tek. Burada 5x sabit bir terimdir. Yani x üzeri 0 var burada. x üzeri 0 var. Bunlar çiftken çift bak burada bir tane tek var. Hem tek hem çift aynı yerde olamaz. Hem tek hem çift aynı yerde olamaz. Bundan dolayı bu fonksiyon ne tek ne de çifttir diyebiliriz. İstersen de x gördüğün yere eksi x yaz bakalım. Bak bakalım ne olacak? x gördüğüm yere eksi x yazdığımda eksi x kare artı 5 bölü x gördüğüm yere eksi x yazdım. Eksi 1. Buradan ne geldi? x kare artı 5 bölü. Eksi 2x. Eksi 1. Bak buraya dikkat et. Fonksiyon ne fx'e dönüştü ne de eksi fx'e dönüştü. x kare pozitifken, pozitif eski haline geri gelirken 2x eksi haline, e, e, eski haline geri gelmedi. Ve buradan ne tek ne çift diyebiliriz. Geldik e'ye. Bu sabit bir fonksiyondur. Sabit bir fonksiyon çift fonksiyondur. Neden? Buraya dikkat et. Burada aslında x üzeri 0 var. x üzeri 0. Ve çift fonksiyondur. Çift fonksiyondur diyebiliriz. Geldik buraya. Buraya hemen karar verme. 2 çarpı. Hemen açıyorum bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpının 2 iki katı. ikincinin karesi. Şimdi artık inceleyebiliriz. Bak buraya dikkat et. Burası çiftken. Burası tek. Sabit zaten çifttir. Bak burası tek çiftken burası tek. O zaman ikisi bir arada olamaz. Ne tek ne de çifttir diyebiliriz. Geldim buna bakıyorum üstümüz çift, üstümüz çift. Burada x üzeri 0 var. Sabit ve çift. Hepsi çift olduğu için çift fonksiyondur diyebiliriz. Peki geldik soru 2'ye. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonların tek veya çift fonksiyon olup olmadıklarını olmadıklarını inceleyiniz. Şimdi tek fonksiyon için şunu diyeceğiz. Orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik. Tek fonksiyon için simetrik. Çift fonksiyon ise y eksenine göre eksenine göre simetrik diyeceğiz. Simetrik. E şu a'ya baktığımızda a da bak dikkatlice bak bakalım. Ne y'ye göre simetriktir. Y'ye göre simetrik olsaydı bak şuraya dikkat et. Şunun simetriği nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Y'ye göre simetrik değil. E bakıyorum orijine göre de simetrik değil bu fonksiyon. Bundan dolayı ne tek, ne tek, ne çift diyebiliriz. Geldik B'ye. B'ye dikkat et. Fonksiyonun orijine göre simetrik olabilmesi için bak buraya dikkat et. Birinci bölge ile üçüncü bölge yer değişir. İkinci bölge ile dördüncü bölge yer değişir. E şimdi biz baktığımızda bak buraya dikkat et. İkinci bölgedeki şeyin aynısı dördüncü bölgeye geçmiş. 2 ile 4 yer değişir. 1 ile 3. Bu durumda ne diyoruz? Orijine göre simetrik. Orijine göre simetriktir diyebiliriz. Bu ne demek oluyor? Tek fonksiyon demek oluyor. Tek fonksiyon. B şıkkı tek fonksiyon. Geldik C'ye. Bak dikkat et. Y'nin sağındaki her şey sola geçmiş. Y'nin sağındaki her şey sola geçmiş. Bu da 
y'ye göre simetrik yani çift fonksiyon diyebiliriz. Y eksenine göre simetriktir ve çift fonksiyon. Buraya bakıyorum bu y'ye göre simetrik olsaydı böyle olmuş olurdu ama böyle değil. Ya da ikinci bölge ile dördüncü bölge, ikinci bölgenin dördüncü bölgeye geçmesi şöyle olurdu. Orijine göre simetrik olsaydı böyle de değil. Ne orijine göre simetrik ya da e, y eksenine göre de simetrik değil. Bu durumda ne tek ne çift diyebilirim. Ne tek, ne tek, ne çift diyebiliriz. Geldik soru 3'e. F fonksiyonu çift fonksiyon. F çift ise, bak buraya dikkat et. F çift ise burada bir tane tek var. Şurası tek. İkisi terim tektir. Çünkü üstü 1'dir. O zaman ben burayı sıfırlıyorum. A eşittir 1 olur. Tamam. G fonksiyonu tek fonksiyon. O zaman çiftlerle işim yok. Burası x kare çifttir. B de ne geldi? Eksi 1 geldi. B'yi de buldum. Soru benden F A'yı istiyor. Hem A'yı kaç buldum? 1 buldum. Getir burada x gördüğün yere 1 yaz. 1 yaz. Ne geldi? 5 2 de burada 7. F A yani F1 ne oldu? 7 oldu. Tamam bunu buldum. Devam edelim. B eksi 1, G eksi B. Bak. Eksi, B eksi 1'dir. Eksi B'si ne olur? G eksi B istiyor benden. Buraya eksi 1 yazdığımızda G1'i aramış oluyoruz. G1 hemen yerine yazalım. X gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz? 1 yazıyormuşuz. 1. 1, 1. Buradan ne geldi? 3 kere 1, 3. B'ye 1 yazdım. B'ye eksi 1 yazıyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. B'ye ne yazıyorum? Eksi 1. Eksi 1 ise burası eksi 3 x oldu. Ve x gördüğüm yere de 1 yazıyorum. Buradan eksi 3 geldi. Burada da 2 var. Eksi 1 oldu. Eksi 1. Soru benden ne istiyor? F A eksi G eksi B. Yani ikinci ifadeyi eksiyle çarp. Eksiyle çarptığımızda F A eksi G eksi B eşittir. 7. Bak bu eksiyi çarptım ya. Eksi kere eksi olur artı. 7 bir daha 8 olur. 7 artı 1'den 8. Bu da D seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 4'e. F fonksiyon grafiği orijine göre. Bu şu demek olur. F orijine göre simetrikse. Bak buraya dikkat et. Tek fonksiyondur. Tek fonksiyonlarla ilgili şunu biliyorum. Eksisini dışarı atar. Yani eksi fx olur. Tamam. Gx fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik. Yani çift fonksiyon eksisini ne yapar? Yutar. Fx'e dönür. O zaman tek fonksiyon hemen eksisini dışarı attı. Yeni fonksiyonum ne oldu? Eksi f25 artı g5 eşittir 12. F25'i yazıyorum. Bak çift fonksiyon için içeride eksi varsa ne diyoruz? Eksisini yutar. Yani artı olur bu da. Artı g5 eşittir 12. Şimdi ifadeleri taraf tarafa toplayalım. F25'ler gider. 2 tane G5. 2 tane G5. Eşittir. ikisini topladım. 26. Buradan G5 kaç oldu? G5 eşittir 13. E getir. G5 gördüğün yere 13 yaz burada. Karşı tarafa attım. f 25 de ne olur? f 25 de buradan geldi. 1 olur. 1 olur. Zaten sonra F25'i istemiş. Bu da 1 yani D seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 5'e. fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik. Bu ne demek istiyor? Çift fonksiyon. Çift fonksiyonlar için şunu biliyorum. Eksisini yutar. O zaman soruda f eksi x arayalım. Hemen bakıyorum burada. Bak eksisini yuttu. Buradan fx'leri bir tarafa toplarsam. Burası zaten artı. Bir tane daha geldi. Eksi olarak gelen. Burada bir tane fx kaldı. Diğer geriye kalan terimlerin hepsini karşıya atalım. Karşıya attığımızda. Eksi 2 tane x kare. Eksi x artı x olarak gelir. Ve 1 eksi olarak geldi. Burada artı 1 kaldı. Sonra ne diyor? X gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. Eksi 2 istiyor benden. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere eksi 2 eksi 8. X gördüğün yere eksi 2 yazdım artı 1. Bunu da topladığımda eksi 9. Yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna fx fonksiyonu çift ve gx fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. gx fonksiyonu grafiği orijine göre simetrik olması demek tek fonksiyon olduğunu belirtti. fx'in de zaten soruda çift olduğunu söylemiş burada. Ne istiyor benden? g eksi 4. Peki şimdi şunu biliyorum. f1 eşittir 4, 4. Ve bu bir çift fonksiyondur. Çift fonksiyonlarla ilgili bak buraya dikkat et. Çift fonksiyonlarla ilgili şunu biliyorum. Eksi x 
eşittir fx'e. Yani eksi yutar. E bu durumda biz şöyle bir şey yazsak. x gördüğüm yeri eksi 1 yazsam bak dikkat et. Ne olur? f1 olur. Çift fonksiyon olduğu için ve bu da 4'tür. Bu da 4'tür. Şu bilgi kalsın bir cepte. Eksisini yutuyordu ya. x gördüğüm yeri eksi 1 yazdım. f eksi 1 eşittir. f1 eşittir 4. Neden? Çünkü çift fonksiyondur. Tamam. G fonksiyonu içinde ne istiyor? G eksi 4'ü. Peki G'nin eksi 4 olması için ben buraya ne yazabilirim? Bunu bir düşünelim. Şöyle biliyorum. G eksi 4 tek fonksiyon için. Tek fonksiyon için şunu söyleyebilirim. Bunu dışarı atabilir. Yani eksi G4 olur diyebiliriz. Şimdi buradan bir şeyler elde etmeye çalışalım. Fonksiyonumuzda X gördüğümüz yere bir 3 yazalım. Bakalım ne gelecek? 3 yazdığımızda burada ne elde ettik? 3 yazdığımızda ya da fonksiyonun diyor dur dur. Fonksiyonun g4 olmasını istiyorum ya da g 4 g4 olmasını istiyorum. g4 için ne yazalım? 1 yazalım. 1 yazalım. Ne geldi buradan? f 1 eşittir. 2 artı g 4 bölü x gördüğümüz yere ne yazdık? 1 yazdık. 1 yazdık. 1 1 daha 2 f-1. Bak dikkat. f-1 f-1'e eşit. f-1 de 4'e eşit. O zaman ben şunu biliyorum. Eksi 1 gördüğüm yere 4 yazabilirim. Yani buraya artık ne yazıyorum? 4 yazıyorum. İçler dışlar çarpımından 8 geldi. 8 artı 8 eşittir. 8 eşittir. 2 artı g4. 2 karşı tarafa attım. 6 eşittir g4. Peki soru benden ne istiyor? g-4'ü eksi aslında. Bak g-4 g eksi Eksi g4'e eşit. Tek fonksiyon olduğu için. O zaman bu fonksiyonu eksiyle çarpalım. Eksiyle çarptığımızda eksi 6 eşittir. Eksi g4 sonucunu bulmuş olurum. Zaten bununla bu aynı şeydir. Bak dikkat et. Bunlar birbirine eşit. Aradığımız cevap a seçeneğinde bulunur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.